கலையிலே சிறுபான்மையினர் எவ்வாறு பிரதிநிதித்துவம் செய்யப்பட்டிருக்கிறார் என்கிற ஒரு நீண்ட ஒரு பட்டியலை நான் தரப்போவதில்லை அதற்கான அவகாசம் இல்லை நான் குறிப்பிட்டு கோடிட்டு காட்டுகிற ஒரு சில போக்குகளை மட்டும் கோடிட்டு காட்ட விரும்புகிறேன் முதலிலே நான் இது கொஞ்சம் திரைப்படம் கொஞ்சம் நாடகம் பாடல்கள்லாம் அவர் சொல்லிட்டார் அதையும் செ முடிந்தவரை அது அது விட்டு இந்த இரண்டுக்கு மட்டும் நான் அதிகமான முக்கியத்துவம் கவனத்தை குவிக்க விரும்புகிறேன் நேற்று சல்மா பேசிய ஒரு மிக முக்கியமான விஷயங்களை ஒரு ஒரு எடுப்பாக என்னுடைய தொடக்கத்திலே ஒரு நினைவிலே நீங்கள் நிறுத்துவதற்காக சொல்லிவிட்டு நான் என்னுடைய குறிப்புகளை உங்களிடத்தில் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறேன் அவர் சொன்னார் அவருடைய மகன் சிவில் சர்வீஸ் பரீட்சைக்காக தயார் செய்து கொண்டிருந்தவன் தீவிரமாக தன்னை தயார் செய்து கொண்டிருந்த தன்னுடைய அவனுடைய மகன் ஒரு நாள் எல்லா புத்தகங்களையும் மூட்டை கட்டிவிட்டு நான் படிக்க போவதில்லை என்று சொல்லிவிடுகிறான் ஐஏஎஸ் ஆக வேண்டும் கடுமையாக வருட கணக்கிலே அவன் முளைத்து கொண்டிருந்த அவன் அந்த முயற்சியை கைவிட்டு விடுகிறான் ஏனென்றுகிறாள் நடக்கின்ற சூழல் அந்த சூழ்நிலையிலே இருந்து அவன் அந்த முடிவுக்கு வருகிறான் ஒரு தாய் அவள் என்ன சொன்னான்னா அந்த கொஞ்சம் கூட கலங்களை ஒரே ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க தன் கண் முன்னாலே ஒரு இளைஞனுடைய கனவு கருகுவதை நான் பார்த்து கொண்டு ஒன்றும் செய்ய முடியாமல் இருந்தேன் தன்னுடைய மகனுடைய கனவு தன்னுடைய மகனே சொல்ல அவங்க ஒரு இளைஞனுடைய கனவு தன்னுடைய கண் முன்னாலே கருகுவதை பார்த்து கொண்டு ஒன்றும் செய்ய முடியாமல் இருந்தேன் என்று அவர் சொல்கிறாங்க சல்மா அவங்க தாயோட ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த போன்ற ஒரு இந்திய குடிமகனுக்கு இந்திய குடிமகனுக்கு அரசியல் நிர்ணய சட்டம் அளித்த உறுதிமொழியை காப்பாற்றுவதற்கு ஒவ்வொரு தனிநபர்களாகிய நாம் என்ன செய்ய போகிறோம் இந்த குற்ற உணர்வோடு இன்றைக்கு நாம் திரும்பிப்போன வீட்டுக்கு இந்த குற்ற உணர்வு தான் நம்மை நம்மை வழிநடத்தணும் என்று நான் என்னுடைய உரை தொடக்கத்தில் இதை சொல்லிவிட்டு என்னுடைய சொந்த அனுபவம் ஒன்று ஒரு இருபது முப்பது ஒரு 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 சின்ன ஷார்ட் ஃபில்ம் மாதிரி ஒரு வீடியோ ஃபில்ம் அது ஒரு பெரிய முற்போக்காளர் நாடகக்காரன் கூட அவர் அவர் படம் பண்ணார் நான் அவரோட கூட சேர்ந்து வேலை செய்கிறேன் அதில் வந்து ஒரு குளிக்கிற காட்சி நாலஞ்சு பேர் அவர் வந்து எங்களை எடுக்க சொல்லிட்டு போயிட்டார் அன்றைக்கு ஒரு நாள் மட்டும் நாங்கள் எடுக்கிறோம் அவுட்டோரில் போயிட்டு நாலஞ்சு பேர் குடிக்கிற காட்சி அதில் ஒருத்தர் கேரக்டர் வந்து ஒரு முஸ்லீம் கேரக்டர் அவர் வந்து குல்லா வச்சு மீச தாடியில் ஓட்டியிருப்பார் அது முடிஞ்சதும் இன்னொரு இடத்துல போய் இன்னொரு ஷார்ட் எடுக்கணும் இன்னொரு சீன் எடுக்கணும் நீங்கள் தண்ணியில் இறங்கிட்டீங்கன்னா அப்புறம் மேக்கப்லாம் கலைஞ்சிடும் நீங்கள் தம்பிட்டு தண்ணியில் இறங்காதீங்க நீங்கள் அப்படியே தனியாக உட்காந்துருங்க நாங்கள் இவங்கள மட்டும் எடுத்துக்கிறோன்னு சொல்லிட்டு எடுத்துட்டோம் அப்புறமா இன்னொரு இடத்துக்கு போயிட்டு அவரோட சம்மந்தப்பட்ட காட்சியெல்லாம் எடுத்துட்டோம் யார் அவங்க குளிச்சுட்டு இருக்கிற போது தனியாக உட்காந்துருக்காரு அதையும் கேமராமன் தனியாக ஒரு ஷார்ட் எடுத்திருக்காரு முதல் நாள் எடிட்டிங் நாம் போகல அப்புறமா பார்த்தா ஷார்ட்லாம் கம்பைல் பண்ணி போட்டிருந்தாங்க அதில் ஒரு அவங்க குளிச்சுட்டு இருக்காங்க இவங்க தனியாக உட்காந்துருக்கிற ஒரு ஷார்ட்டையும் சேர்த்துருக்காரு இன்செர்ட்டாக போட்டிருக்காரு அவர் குளிக்கிறாங்க இவர் பார்க்குறாரு சார் எதுக்கு சார் அது இவர் போட்டிருக்கீங்க அதுதான் குளிக்கலையானு தான் இருக்கட்டும் அப்படிக்காரு சார் நல்லா இல்லை சார் அவன் முஸ்லீம்லாம் குளிக்க மாட்டான்ப்பா பார்த்துட்டு இருக்கட்டும் முஸ்லீம்லாம் குளிக்க மாட்டாங்க இது நல்லா தானே இருக்குது குளிக்கிறதுல அவங்க ரொம்ப அவர்ஷனு அதால் அப்படி அந்த க இது காட்சி கதைக்கு அதுக்கு சம்மந்தமே இல்லை கதை சொ டோட்டலாக வேறு போகிற போக்கில் இது ஒரு தேவையில்லாத ஒரு விஷயம் அது சார் வேணா சார் சார் வாதம் பண்ணி அதை எடுத்துட்டாங்க இதுதான் நம்மளுடைய பொது புத்தியில் கலை மனத்தில் ஆழமாக அடிமனத்தில் ஊறிக்கொண்டிருக்கிறது இதைத்தான் நாம் திரும்ப 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 வலியுறுத்துகிறோம் நீங்கள் தமிழ் சினிமாவில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் நிறைய சொல்ல போகிறதில்ல ஒரு போக்கு மட்டும் கூட்டிகிட்டு பார்க்குறேன் ஒரு அறுபதுகள் இப்போ கொஞ்சம் மாறி இருக்குது இல்லாட்டினா டோட்டலாக விட்டுடுறாங்க அறுபது எழுபதுல படம் வந்துச்சுன்னா வில்லி பேர் என்ன தெரியுமா இருக்கும் ஒரு படத்தில் வில்லி வருவாங்க ஒரு ஆஃபீஸ் ஒரு மிடில் கிளாஸ் படம் ஆஃபீஸ் படம்னா வில்லி படம் இல்லைனா கள்ளக்கடத்தல் அந்த மாதிரி இல்லைனா வில்லி பேர் லில்லின்னு இருக்கும் லில்லி மேரி ரீட்டா ஏன் அப்புறமா வந்து விக்டர் வில்லன் விக்டர் 
இவங்களுக்கு சுலபமாக ஒரு 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 விஷயத்தை சுலபமாக அவங்க வந்து கிடத்திடுறாங்க வில்லினா ஈஸியாக போச்சு ஆ வில்லித்தனம் அப்படின்னு இது இதுக்கான ஒரு போக்கு இது ஒரு மனநிலை ஒரு சமூக நிலை ஒரு சமூக போக்கு இது அதை பற்றி நான் வெளி ஒரு போகிற போக்கில் ஒரு நிச்சயமாக சொல்கிறேன் இப்படி தான் நிறைய சித்தரிப்புகள் அப்படி கொஞ்சம் சாதகமான சித்தரிப்புகள் எதனா இருக்குதுன்னு பார்த்தா அமர் அக்பர் அந்தோணி அமர் அக்பர் அந்தோணியில் ஒரு சிறுபான்மை சமூகத்தை சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு அக்பர் ஒரு அந்தோணி அது கூட அது ஒரு மன்மோகன் தேசாய் என்கிற ஒரு முக்கியமான அவர் கொஞ்சம் பெரும்பாலும் வெற்றிகரமான பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் படங்களாகவே எடுத்தவர் அவர் பெரிய மல்டி ஸ்டார் காஸ்டிங்கில் வச்சு முக்கியமான படங்களாக எடுத்திருக்கார் இந்திய சினிமாவில் வெள்ளை பேண்ட்டு வெள்ளை சட்டை வெள்ளை சிறுவு போட கற்றுக் கொடுத்தவர் அவர் தான் அதெல்லாம் இந்த காலத்தில் யாரும் போகிறதில்ல ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னால் எங்கே போனாலும் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே இது ஒரு ட்ரெண்டாக இருக்கும் அது என்னென்னா அமர் அக்பர் அந்தோணியில் அவர் முக முக்கிய எல்லாரும் பாராட்டப்பட்ட காட்சி இதுதான் நாம் மத ஒற்றுமை மத நல்லிணக்கம் என்று புரிந்து கொள்ளுவதற் புரிந்து கொண்டதனுடைய அத்தாட்சி என்னென்னா கடைசியில் ஒரு தாய் அங்கே ஒரு தா ஒரு வீ ஒரு தாயோட பிள்ளைகள் தவறி ஒவ்வொரு இடத்துல வளருவாங்க ஒருவன் அமராக வளருவான் ஒருத்தன் அக்பராக வளருவான் ஒருத்தன் அந்தோனியாக வளருவான் கடைசியில் ஒரு கட்டத்தில் மூணு பேரும் வெவ்வேறு வாழ்க்கையில் இருப்பாங்க அந்த தாய் வந்து உடல் சரி அதாவது விபத்து ஏற்பட்டு உயிருக்கு போராடி கொண்டிருக்கிற போது ரத்தம் கொடுக்க வந்து மூணு பேர் போயிடுவாங்க ஒரு எல்லாமே ஒரு அசந்தர்ப்பமாக நடக்கும் எதிர்பார்க்காத விதமாக ஒரு சூழ்நிலை நடக்கும் மூணு பேர் போய் ரத்தம் கொடுப்பாங்க மூணு பேர் பாடியிலேருந்தும் அந்த பிளட்டு ஏறி ஒரு ஏர் பாட்டிலில் போய் இப்படி இறங்கும் அது ஒரு லாங் ஷாட்டில் காட்டுவாங்க அது அமர் அக்பர் அந்தோனின்ற அந்த பாடலோட அதான் ஒரு ஒரு இந்து ஒரு முஸ்லீம் ஒரு கிறிஸ்தவன் மூணு பேர் சேர்ந்து இந்த வெள்ளை புடவை கட்டிருக்கிற தாய்க்கு இந்திய தாய்க்கு ரத்தம் கொடுக்குறாங்கன்னு ஒரு முக்கியமான பாராட்டப்பட்ட காட்சி இதுதான் மத நல்லிக்கம் மத நல்லிணக்கம் பற்றியும் அல்லது நமக்கு ஃபிர் மற்றமை குறித்தும் மற்றமைன்னு நான் இங்கே அழுத்தமாக சொல்கிறேன் தானல்லாத பிரிதொன்றை தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்காத தன்னுடைய புழக்கத்துள் இல்லாத இன்னொரு புழக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு வாழ்க்கை முறையை ஒரு பண்பாட்டு முறையை ஒரு நம்பிக்கையை ஒரு வழிப இதையோ ஒரு மற்றமையை சித்தரிக்கிற ஒரு மிக முக்கியமான விஷயம் ஆனால் நல்ல ச வலுவான வேறு சில சினிமாக்களும் வந்திருக்கிறது நீங்கள் முகல்லே ஆசம் பகீஷா எல்லாம் பழைய படங்கள் இப்போ நான் எண்பதுகள்லேருந்து ஒரு மூணு தடவை உம்ராஜான் மூணு விதமாக எடுத்துட்டாங்க மூணு விதமாக ஆனால் நீங்கள் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பாக அந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம வந்து பரதநாட்டியம் யாரோட சொத்து அப்படின்னா கலாச்சேத்திரா அதுன்னு டக்குன்னு வந்துடும் பரதநாட்டியம் சதிராட்டமாக தேவதாசிகளுடைய சொத்துன்னு தான் நம்ம மறந்துட்டோம் ஜாவை பார்த்தா கூட நம்ம நினைவிலே வரமாட்டேங்குது நம்ப முடியல ஆனால் நார்த் இந்தியாவில் இருக்கிற இல்லை அந்த கிளா செவ்வியல் இசை என்று சொல்லப்படுகிற இந்துஸ்தானியும் அந்த கதக் நடனமும் அதனுடைய போஷ் அதனுடைய உரிமையாளர்கள் யார் என்றால் பெரும்பாலும் அங்கிருந்த கார்டிசன் விமனாக இருந்த மெஃபில் இருந்த பெண்கள் தான் அங்கெல்லாம் பெரும்பாலும் முஸ்லீம்ஸ் தான் முஸ்லீம்ஸ் தான் உண்மையான கருணா இந்த இந்துஸ்தானி இசைக்கும் அந்த கதக் நடனத்துக்கும் உரிமையாளர்கள் பெரிய பெரிய எக்ஸ்பர்ட்ஸ்லாம் அதில் இருக்காங்க அதை நீங்கள் அந்த பார்க்கலாம் என்னென்னா இந்த முஸ்லீம் ரெப்ரஸன்டேஷன் இன் பாலிவுட் சினிமாவை ரொம்ப தீவிரமான ஆய்வுலாம் பண்ணியிருக்கிறாங்க ரொம்ப முக்கியமான இஸ்லாமிக்கேட் கல்ச்சர் ஆஃப் பாம்பே அப்படின்னு பாம்பே சினிமாவை தான் ஒரு முக்கியமான புஸ்தகம் வந்திருக்கு இரா பாஸ்கரும் ரிச்சர்ட் ஆலனும் எழுதி தூலிக்கா பப்ளிகேஷன் போட்டிருக்கு இந்திய சினிமா முழுக்க பாலிவுட் சினிமாவில் எப்படி இந்த முஸ்லீம் ரெப்பர்டேஷன் பிரச்சனையாக இருக்குது நம்ம அதில் உச்சக்கட்டத்தில் வந்து ரோஜா பாம்பேலாம் கூட வரும் இது என்னென்னா மற்றமை குறித்த ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு வாசகம் வந்து ஜீன் பால் ஷாத்தருடைய ஒரு முக்கியமான நாடகம் நோ எக்ஸிட் அப்படின்னு மீள முடியுமான்னு தமிழ் கூட பண்ணுவாங்க அதில் ஒரு பாத்திரம் சொல்லும் த அதர் இஸ் ஹெல் மற்றமை என்பது நரகம் என்று ஒரு பாத்திரம் சொல்லும் ஒரு பாத்திரத்தோட கூற்று அது ஒரு பாத்திரத்தோட கூற்று தான் அந்த நாடகத்தோடைய நோக்கம் அது அல்ல ஆனால் அது மிகப்பெரிய விவாதத்துக்குள்ளாச்சு சாத்தர் பாண்டிய ஒரு மிக முக்கியமான அறிவு ஜீவிகள் அறிவு அறிவாளிகள் அதுவும் அறிவு சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள் 
முக்கியமான சிந்தனையாளர்கள் இப்படி சொல்வது எவ்வாறு சரியாகும் என்று ஐரோப்பியாவில் பெரிய விவாதம் நடந்தது எழுபதுகளில் அவர் விளக்க பெரிய தன்னுடைய மிகப்பெரிய விளக்கம் கொடுத்தாரு அதை அவர் இதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டார் வச்சுங்க அப்போ மற்றமை என்பது நரகம் என்கிற ஒரு சித்திரம் இருக்கிறதுல அது பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் மனித இயல்பு இதுதான் பெரும்பாலும் எல்லார் மனசுலையும் ஊறிக்கொண்டிருக்கிறது மற்றமையை சித்தரிக்கிற போது அவர்கள் வேறொன்றாகத்தான் சித்திருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு இந்திய சமூகத்தில் ஒருத்தனுடைய உலக நோட்டம் என்னவாக இருக்குது என்ன தான் அரசியல் தெரிஞ்சாலும் எடுத்து கேள்வி கூட கேட்டாங்க மதங்களை நாம் சரியாக பார்க்குறோமா அரசியல் தளத்தில் சரியாக புரிந்து கொண்டிருக்கிறோமா என்று மனித வாழ்க்கை மதம்ங்கிறது எங்கே வருதுன்னா உங்களுடைய அகநிலையை சார்ந்தது சாதியும் மதமும் சப்ஜெக்டு அகநிலை சார்ந்தது நாம் இது வரைக்கும் புத்திசாலித்தனமாக ஒரு வர்க்க ஒற்றுமை பொருளாதார பிரச்சனை என்று புறநிலை சார்ந்த விசாரணைகளே ரொம்ப சௌகரியமாக செயல்பட்டு கொண்டிருந்தோம் திடீர்னு இருபது இருபத்தஞ்சி வருஷமாக திடீர்னு இதெல்லாம் நம்ம அரசியல் பிரச்சனையாக மாறுது அதுவும் தொண்ணூறுகளுக்கு அப்புறம் இவையெல்லாம் மிக முக்கியமான அரசியல் பிரச்சனையாக மாறுகிற போது தங்களுடைய அகநிலையை சுட்டுகிறதாக இந்த அரசியல் மாறுகிறது அப்போ நம்ம ரொம்ப திணறுறோம் அந்த திணறலின் உச்சகட்டம் தான் அதிலேருந்து வெளியுறதுக்கான முயற்சியாகத்தான் நான் அதை பார்க்குறேன் ஒரு முயற்சி எவ்வளோதான் அதிலேருந்து அப்படி பெருசாக இங்கேயோ போயிடுவோம்னு இல்லை ஆனால் ஆரம்பம் நாம் அகநிலையை மட்டும் கேள்விக்குள்ளாக்க வேண்டிய இடத்தை இது வந்து திருமணம் பண்ணுறது நான் ரொம்ப முக்கியமான இடத்துக்கு போகிறேன் இன்னொரு விஷயம் உலகம் முழுக்க தொண்ணூறுகள் வரைக்கும் சம் சுதி நீரா சொன்னார்ல எழுபத்தி ரெண்டுக்கு அப்புறம் ஒரு பெரிய மாற்றம் நடக்குதுன்னு அது அந்த அந்த அரசியல் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அது ஒரு கட்டம் அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுக்கு அப்புறம் ஒன்றுக்கு அப்புறம் மிகப்பெரிய மாற்றம் வருது நைன் பார் லெவன் மிகப்பெரிய மாற்றம் வருது கவனிங்க டிஜிட்டல் உலகம் என்று நாம் சொல்லுகிற எண்ணிம பிம்பங்களால் கட்டமைக்கிற ஒரு உலகத்தில் நாம் வாழறோம் அதுக்கு மேலே வந்து செய்தியாக கேட்டுட்டு இருப்போம் அதாவது செய்தினா நம்ம ஒரு காலத்தில் எப்படி இருக்கும் ஒரு தகவலை நமக்கு சொல்கிறது தான் செய்தி அதுதான் ஊடகம் ஒரு தகவல் அல்லது அரசன் வந்து தண்டோரா போட்டு அறவிக்கிற வரையறை விற்கிற ஒரு முறை ஒரு காலத்தில் இருந்தது அப்புறமா பத்திரிகைகள் வந்தது இப்படி செய்தி சொல்வது என்று நினைக்கிறோம் ஆனால் இன்றைக்கு அந்த செய்தி சொல்லுகிற இடத்தை தாண்டி ஊடகங்கள் வேறு இடத்துக்கு போயிடுச்சு எப்பயோ போயிடுச்சு ஜெயலலிதா எப்படிப்பட்டவங்க அவங்க ரொம்ப பயங்கரமான போல்டான பொம்பளைங்க ரொம்ப சரியான ஷீர் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டருங்க நீங்கள் போய் பார்த்தீங்களா அவங்க ரொம்ப தைரியமான பண்ணு பார்த்தீங்களா அவங்க ப்ரில்லியண்டான அட்மினிஸ்ட்ரேட்டருங்க நீங்கள் போய் இப்போ கூட இருந்து பார்த்தீங்களா இதெல்லாம் இப்போ எப்படி உங்களுக்கு வருது யாரை கேட்டாலும் சொல்கிறாங்க எப்படி சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் கட்டமைக்கப்படுவது ஊடகங்களால் கட்டமைக்கப்படுவது மோடி யாருக்கு தெரியும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு முன்னால் குஜராத் சீஃப் மினிஸ்டர் தெரியும் ஒரு வருடத்திலே அவரை வந்து கட்டமைக்கிறாங்க மோடியை பற்றி அடுத்ததுக்கப்புறம் மோடி நாம் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய எல்லார் வீட்லேயும் மோடியை பற்றி தன்னா மோடின்ற வார்த்தை எல்லாருக்கும் தெரியும் இன்றைக்கி முகத்தையும் தெரியும் எல்லாமே ஒரு வருடத்தில் மாறுது அதே மாதிரி இப்போ ஒரு குரங்கோடு ஒருத்தர் வந்து கொண்டிருக்காரு அவரே மாத்துறாங்க அப்போ ஊடகங்களோடு தொழில்படுகிற முறை செயல்படுகிற முறையே மாறிடுச்சு நீங்கள் சிந்திக்கிறதே உங்களை கட்டமைக்கிறாங்க உங்கள் சிந்தனையை கட்டமைக்கிறாங்க வெறும் செய்தியை மட்டும் உங்ககிட்ட கொண்டு வந்து கொடுக்கல அப்போ இருபத்த நைன் பார் லெவன் என்ன ஆச்சுன்னா ஒரு பிம்பத்தை நமக்கு காட்டுது இரண்டு கட்டிடங்கள் இரண்டு விமானங்கள் வருகிறது அந்த கட்டிடங்கள் நுழைந்து வெளிப்பக்கமாக செல்கிறது கட்டிடம் தகருது அந்த பிம்பம் அந்த செவக பிம்பத்தை நீங்கள் நீங்கள் ஞாபகம் போச்சுங்க அந்த பிம்பத்துக்கு ஈடாக என்னத்தை நீங்கள் உருவாக்க போகிறீங்க என்று ஒரு கேள்வி வருது இந்த பிம்பத்தின் மீது மிகப்பெரிய அரசியல் கட்டமைக்கப்படுகிறது அந்த பிம்பத்துக்கு ஆரம்பம் என்ன எம்டி ஃப்ரேமில் ரெண்டு பில்டிங் ஒரு ஃப்ளைட் இப்படி வருது லெஃப்டில் அப்படியே பில்டிங் இடித்து அந்த பக்கம் போகுது அவ்வளோதான் அவ்வளோதானே ஆனால் நாம் என்ன வரலாறு என்ன சொல்லணும் அந்த விமானம் எங்கிருந்து புறப்பட்டது அந்த விமானம் எங்கிருந்து புறப்பட்டது அந்த விமானத்துக்குள் யார் குண்டு வைத்தது அந்த குண்டுகளை எங்கிருந்து கொண்டு வந்தார்கள் அந்த குண்டுகளை கொண்டு வருவதற்கு எங்கு அவர்கள் திட்டம் தீட்டினார்கள் அந்த திட்டம் தீட்டியதற்கு ஆரம்பம் என்ன இதெல்லாம் வரலாறுலாம் தேடணுமா இல்லையா இதையெல்லாம் நம் மனம் தேடாது 
பகுத்தறிவு உங்களை தேடவும் விட மாட்டாங்க ஆனால் அதுதான் தேடணும் அப்படி தேடினா இந்த பிம்பத்துக்கு அர்த்தம் இல்லாத போயிடுது இந்த பிம்பத்துக்கு அர்த்தம் இல்லாமையே போயிடும் மிகப்பெரிய வரலாறு இருக்குது இப்போ எல்லாம் சொல்லிட்டாங்களே தெளிவாக சொல்லிட்டாங்க ஒசாமா பின் லேடன் பென்டகனோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அது சிஐஏட உருவாக்கம் சிஏஓட உருவாக்கம் அந்த ஒரு பிம்பத்தை வைத்து உலக அரசியலே அப்புறம் மாற்றி அமைக்கிறாங்க உலகத்தினுடைய எல்லா அரசாங்களுடைய ஆயுத செலாவணியும் மாறுது பட்ஜெட்டே மாறுது அப்போ இந்த பிம்பத்துக்கு அப்புறம் உலகத்தினுடைய ஒரு இந்த பிம்ப அரசியல் நம்ம விழுந்து புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ பிம்பம் என்ன மாதிரிலாம் பண்ணுது அப்போ இந்த ஸ்டீரியோ டைப்ஸ் இதுதான் நம்ம கல்ச்சுரல் ஸ்டீரியோ டைப்ஸ்னு சொல்கிறோம் இந்த கல்ச்சுரல் ஸ்டீரியோ டைப்ஸை தான் நம்ம திரும்ப 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 பண்பாட்டு ஒற்றை வார்ப்புகளாக மற்றமையை புரிந்து கொண்டு அவற்றை அந்த ஒற்றை வார்ப்புகளாகவே சித்தரிக்கிற ஒரு முறையை தான் நம்முடைய கலை செய்து கொண்டிருக்கிறது அதிலிருந்து மீண்டு வெளியே வருவது என்பது மிகப்பெரிய தீவிரமான உளமார்ந்த முயற்சியும் தங்களை பற்றி ஒரு அரசியல் பயிற்சியும் அரசியல் தெளிவும் சித்தாந்தமும் இருந்தால்தான் நீங்களே உங்களால் வெளியே வர முடியும் நான் ரொம்ப நிறைய ஒரு பாசிட்டிவான விஷயம்லாம் இல்லாமல் இல்லை நேற்று பார்க்க படம் பார்த்தீங்க ஒரு படம் பாட முடியாமல் போச்சு நெசீம்னு முக்கியமான படம் அது சப் டைட்டில் இல்லைங்கிறதால அந்த படத்தை போட முடியல அந்த படம் வந்து சாயித் அக்தர் மிர்சா அப்படிங்கிற ஒரு இயக்குனர் பண்ணது எண்பதுகளில் ஒரு முக்கியமான சில மூன்று நான்கு படங்கள் அவர் எடுத்தார் அர்விந்த் தே தேசாய் ஆஜீப் தஸ்தான் அப்படின்னு ஒரு படம் ஆல்பர்ட் பின்டோக்கி கிஸா குவீன் ஆத்தாக இதெல்லாம் நான் என்னோட உச்சரிப்பு சரியாக இருக்காது ஏன்னா இந்தியனுடைய தாய்மொழி கிடையாது ஆமாம் ஏன் ஆல்பர்ட் பின்டோவிற்கு ஏன் கோபம் வந்தது அதான் அதனோட அர்த்தம் அதான் அவருடைய முதல் படம் இந்த மாதிரி படம் எடுத்தவர் தான் அவர் அப்புறமா வந்து அவருடைய ரொம்ப முக்கியமான எல்லா படமுமே வந்து ஒரு பேரலல் இணை சினிமாவாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் வெகுஜன தன்மையோடும் எல்லாராலும் ரசிக்கக்கூடிய தன்மையிலும் அந்த திரைமொழி இருக்கும் அது இல்லாமல் ரொம்ப பாப்புலரான ஒரு டிவி சீரியலை அவர் பண்ணார் நுக்கட் அப்படின்னு எண்பதுகள் இறுதியில் தொண்ணூறுகளில் தூர்தர்ஷனில் ரொம்ப பிரமா பெரிய பரவலாக வரவேற்பு பெற்ற சீரியல் நுக்கட்னா திருமுனைன்னு அர்த்தம் அப்படிப்பட்ட இயக்குநருடைய படம் அந்த நசீப் மடம் என்னென்னா தொண்ணூத்தஞ்சில் வெளியாகுது அது ஒரு கவிஞரை பற்றிய ஒரு பத படம் கவிஞர் வந்து வயசானவர் ஒரு நோய்வாய்ப்பட்டு படுக்கையில் இருக்கிறாரு அவருக்கும் அவருடைய பேத்தி ஒரு பள்ளி இறுதி வகுப்பு படிக்கிற பொண்ணு அந்த ரெண்டு பெண்களை பற்றி தான் கதை ரெண்டு பேருக்கு நடக்கிற உரையாடல் அந்த ஒரு ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷத்தில் நடக்கிற கதை அந்த டைம் ஸ்பேனில் நடக்கிற கதை அதில் எல்லாம் நடக்கும் தொண்ணூத்தி தொண்ணூ தொண்ணூத்தி ரெண்டில் நடக்கிற பேர் தான் கடைசியில் அவர் ரொம்ப கஷ்டமான கேள்வியெல்லாம் ரொம்ப புத்திசாலித்தனமாக கிண்டலாகவும் ஒரு கவித்துவமாகவும் பதில் சொல்லுவார் அவர் கவி கவிஞர் அடிக்கடி கவிதை சொல்லுவார் நீல நே தாத்தா ஏன் வானம் நீல நிறமாக இருந்ததுன்னா அது நீல நிறமாக தான் இருந்துச்சு அப்புறமா எது இதெல்லாம் நீல நிறமாக இருக்குதோ அதுக்கெல்லாம் வானத்தோட பேர் வச்சுட்டாங்க வானத்துக்கு நீ வானம் கலர நீல நிறம்னு சொல்லிட்டாங்க அப்புறமா அப்படின்னு ரொம்ப புத்திசாலித்தனமாகவும் இருக்கும் ஒரு வித்தியாசமாகவும் இருக்கும் இது மாதிரியாகவே பதில் சொல்லுவார் அவர் ஒரு நாள் இறந்துருவார் தொண்ணூற்றி மூணு டிசம்பர் ஆள் இறந்துடுறார் தொண்ணூற்றி மூணு தானே தொண்ணூற்றி ரெண்டு தொண்ணூற்றி ரெண்டு டிசம்பர் ஆள்லாம் அவர் இறந்துடுறார் பாபரி மசி சிடிக்கிற அன்றைக்கி அவர் இறந்துடுறார் படம் அதோட முடியும் அந்த செய்தி வரும் அந்த செய்தி வரும்போது இவர் ரெண்டு டெட் பாடியாக இருப்பார் அவ்வளோதான் என்னென்ன அந்த புடகமாக சொல்கிறேன்னா அந்த ரெண்டு வருஷத்தில் அந்த சிறுபான்மை சமூகத்தில் ஏற்பட்டுக்கிற அச்சம் இந்த பின்னணியில் ஏற்படுகிற பதட்டம் வட இந்தியாவில் அது மிகப்பெரிய அளவில் அரசியல் அணி திரட்டல் நடக்குது ஒரு மதத்தின் பெறால் அதை எல்லாம் அந்த பின்னணியோடு அந்த தர சொல்லுவோம் அதில் அந்த சிறுபான்மை சகம் அப்படி எப்படி எதிர்கொள்கிறது என்ற ஒரு சின்ன சின்ன சித்திரங்களையும் அந்த கதை சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் இவர் அதை பற்றிலாம் கவலை பண்ணால் ஒரு கவித்துவமாக எல்லாவற்றையுமே ஒரு நம்பிக்கை விட்டுக்கிற மாதிரியே பேசிக்கிட்டு இருப்பார் அவர் இறந்துருவார் அந்த படத்தோட ஸ்டேட்மெண்ட்டு தான் இட்ஸ் எண்ட் ஆஃப் போயிட்ரி நீ பாபரி மேசி இடிச்சிட போது கவிதையை கொன்று விட்டாய் கவிதையை முடிஞ்சு போச்சு இந்தியா இந்தியா ஒரு கவிதை இந்தியா தன்னுடைய கவிதையை இழந்து விட்டுது அந்த பாபரி மசூதியை இடித்த அன்றைக்கு அவனுடைய கவிதையை நீ இழந்துட்ட அதுதான் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் படத்தோட படம் ரொம்ப நுட்பமான ஒரு படம் இப்படியெல்லாம் வந்து அந்த சமூகத்தை அவர் உள்ளிருந்து சித்தரிக்கிறார்கள் வெளியிலிருந்து சித்தரிக்கிறவர்கள்லாம் எப்படி சித்தரி நிறையா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பம்பாய் பாம்பே ரோஜா இன்னும் எத்தனையோ படங்கள்லாம் அதை தான் அதிகம் பேசப்படுதில்லை 
கிட்டே வந்து ரொம்ப தீவிரமாக மற்றமை குறித்த சித்தரிப்புகள் குறித்த அது மற்றமை என்றால் உன்னுடைய இன்னொரு சாதி இன்னொரு சமயம் இன்னொரு பாலினம் எல்லாவற்றையுமே குறிக்கிறது அந்த மற்றமை குறித்த உங்களுடைய சித்தரிப்பில் இருக்கிற அதிகார படிநிலைகளை பற்றியும் அதில் இருக்கிற அத்துமீறல்கள் பற்றியும் அதில் இருக்கிற ஒரு உள்ளீடான என்ன ஒரு பாசிச நோக்கம் குறித்தும் இன்றைக்கி அதிகமாக நமக்கு ஒரு விழிப்புணர்வும் தேவைப்படுகிறது நம்ம ஒரு தமிழில் வந்து ஒரு சில நல்ல முக்கியமான ஒரு நாடகம் சொன்னால் அவுரங்கசீப் இந்திரா பார்சதாரதி எழுதின நாடகம் இந்தியாவின் எல்லா மொழிகளிலும் இப்போ மொழிபெயர்க்கப்பட்ட ஒரு தமிழ் நாடகம் உண்டு என்றால் அவுரங்கசீப் தான் இந்த அவுரங்கசீப்பை இந்தியாவில் எல்லா லாங்குவேஜும் மொழி பதிட்டாங்க அதே மாதிரி இந்தியாவில் அதிக மொழியிலும் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட நாடகங்கள் பெங்காலிலையும் மராத்திலையும் இருக்குது அந்த மாதிரி அதை விட அதிகமான முறை நிகழ்த்தப்பட்ட நாடகமாக இருக்குது அந்த அவுரங்கசீப் என்ன நான் அவுரங்கசீப்பினுடைய கு குறிப்பிட்ட ஒரு காலகட்டத்தை இது சித்தரிக்கிறது ஷாஜகானுடைய கடைசி காலகட்டத்தை அவனுடைய இறப்பில் இறக்குக்கிறதுக்கு உள்ள அந்த அவுரசி அவுரங்கசீப் அவனுடைய மகன் தாரா ஷாஜகான் அவனுடைய மகன் அவுரங்கசீப் அவருடைய இன்னொரு மகன் தாரா இரண்டு மகள் ஒருத்தி ஜெகன்வாரா இன்னொரு பெண் ரோஷனாரா நாலு பிள்ளைகள் இந்த நாலு பிள்ளைகள் ஷாஜகான் இந்த ஐந்து பேருடைய கனவுகளை பற்றி தான் அந்த நாடகம் பேசுது ஷாஜகான் ஆட்சி அதிகாரத்தை அவுரங்கசீப்பு கிட்ட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இழந்து கொண்டிருக்கிற க நேரம் அது ஆனால் அவர் வந்து தனியாக தனிமை சிறையில் இருந்து கொண்டு தன்னுடைய மகளுக்காக இன்னொரு தன்னுடைய மனைவிக்காக தனக்காக இன்னொரு கருப்பு தாஜ்மஹால் கட்டுவதை மனைவிக்காக வெள்ளத்தை ஒயிட்டு தாஜ்மஹால் கட்டிட்டாரு அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு கருப்பு பளிகை கல்லூரி தாஜ்மஹால் கட்டணும் தனக்காக என்று ஒரு கற்பனை இருந்தது அப்படி ஒரு குறிப்பு இருக்குது வரலாற்று குறிப்பு அவ அதை வந்து அவர் சி அவுரங்க சீப்பது அனுமதிக்கலை அந்த கனவில் இருப்பார் அந்த ஜெகனோரா வந்து அவள் என்ன கனவில் இருப்பார்னா அப்பாவும் மக மகனுக்கு த சகோ இன்னொரு சகோதரனான தாரா வந்து மூத்த மகனான தாராவுக்கு பட்டம் சூடணுன்ற அந்த கற்பனையில் இருப்பா ரோஷனாரா என்ன பண்ணுவா தாராவை விட்டுட்டோம்னா தாரா வந்து நாட்டை அழிச்சிடுவான் அதை விட அவுரங்கசீப்பு தான் சரியாக இருக்கும்னு இன்னொரு சகோதரி அவுரங்கசீப்பு பட் சப்போர்ட் பண்ணி கற்பனை பண்ணுவான் அவர் கனவில் இருப்பா இந்த தாரா என்ன நடை கனவில் இருப்பான்னா அவன் வந்து இந்திய இலக்கியங்கள் இந்திய சாஸ்திரங்கள் அல்லது இது பண்டைய இலக்கியங்கள்லாம் வந்து பர்சிய மொழியில் மொழியாக்கம் பண்ணுவான் கொஞ்சம் அறிஞனவன் அவன் அக்பருடைய அந்த பாரம்பரியம் இந்த முகலாய ஆட்சியில் நீடிக்கணும் என்று நினைக்கிறோம் அந்த கனவில் இருப்பான் அவுரங்கசீப் வேறு விதமான கனவுல இருப்பான் அந்த நாலு பேருக்கு நாலு விதமான கனவுல இருப்பாங்க அந்த நாலு பாத்திரங்களுக்கு ஏற்படுற முரணும் அதில் ஏற்படுகிற இறுக்கம் தான் நாடகம் கடைசியில் அவுரங்கசீப்பு வந்து அவன் நினைத்த கனவு ஆட்சியை பிடிச்சிருவான் அவன் நினைக்கிற மாதிரிலாம் ஆட்சியாக இருப்பான் ஆனால் அவனுடைய கனவு கூட அவனுக்கு நிறைவேறாத ஒரு விரக்தியில் வந்து அவன் நாடகம் முடியும் மண்டியிட்டு அவன் வந்து கதறுவான் தனிமையில் கதறுற மாதிரி நாடகம் முடியும் மிக முக்கியமாக அன்னைக்கு அன்றைய காலகட்டத்தில் அரசியல் சூழலில் ரொம்ப புத்திசாலித்தனமாக சொன்னார் இப்போ இந்திரா பார்த்தசாரதி கொஞ்சம் இந்த ஃப்ரைடியன் ஃப்ராய்டியோட சைக்கோ அனாலிசிஸில் கொஞ்சம் நம்பிக்கை உள்ளவர் அது உளவியல் பகுப்பாய்வு செய்யக்கூடிய பல நாடங்களை அவர் எழுதியிருக்கார் அதை உளவியல் அழுத்தம் கொடுத்து அதில் முக்கியமான மழை என்கிற நாடகம் இதுவும் இதில் அதே நேரத்தில் இந்த வரலாற்றையும் அந்த சிறுபான்மை மக்களுடைய பிரதிநிதித்துவம் செய்கிற முகத்தையும் ரொம்ப உயர்ந்த அளவில் செய்திருப்பார் அது மிக முக்கியமான நாடகம் இன்னும் ரெண்டு மூ நாடகம் நான் சொல்லணும்னு இருக்கிறேன் நசீர் அக்ரஹா அக்பராபாதின்னு ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு கவிஞர் இருந்தார் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு பத்தொம்போதாம் நூற்றாண்டில் அந்த கவிஞர் அந்த காலத்தில் இருந்த மிகப்பெரிய கவிஞர்களால் மதிக்கப்படலை ஏன்னா அவருடைய மொழி அவர் கவிதைக்காக தெரிவு செய்து கொண்ட மொழி என்பது வேறாக இருந்தது மக்கள் பேசுகிற மொழியாக இருந்தது அதால் அவருடைய ப கவிதைகளை மையமாக வச்சு ஹபீப் தன்வீர் ஒரு நாடகம் எழுதுகிறார் அந்த நாடகத்தை பேர் ஆக்ரா பசார் ஆக்ராவில் இருக்கிற ஒரு பசார் தான் அந்த நாடக காட்சியினுடைய களம் ஒரு பசார் பசாரில் இந்த பக்கம் ஒரு புஸ்தக கடை இருக்கும் இந்த பக்கம் ஒரு ஸ்வீட் ஸ்டால் ஒரு லட்டுக்கு மிட்டாய் கடை இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பக்கத்தில் பட்டம் விற்கிற கடை இருக்கும் இந்த பக்கம் ஒரு கடை இந்த த சமையல் சாமான்கள்லாம் விற்கிறாங்க காற்றாடிகள் விற்கிறவங்க இருப்பான் சமையல் சாமான் இருப்பான் அப்புறமா வந்து கையில் வெள்ளரிக்காய் விற்கிறவங்க இருப்பாங்க தர்பூசணி பணம் விற்கிறவங்க இருப்பாங்க ஒரு குரங்காட்டி வர வருவார் வர்றவங்க போகிறவங்கலாம் விழுவார் இதுதான் காட்சி 
இன்னொரு அந்த பசாருடைய ஒரு பக்கத்தில் மேலே ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் செகண்ட் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் மெஃபில் மெஃபில் இருக்கும் மெஃபில்னா என்னென்னா இந்த கச்சேரி அல்லது ஒரு சதிர் கச்சேரி நடக்கிற இடம் அதாவது தாசிகள் அல்லது கோர்டிசான் விமன்ஸ்லாம் இருக்கிற இடம் அங்கே போனால் பெண்கள் பாட்டு பாடி ஆட்டம் ஆடி உங்களை மழுவிப்பாங்க அந்த மாதிரியே ஒரு இடம் இருக்கும் இது இதுதான் இந்த செட்டு ஒரே ஒரு செட்டு தான் முழுக்க முழுக்க அதில் அந்த நாடகத்தில் அவர் எண்ணற்ற கையால் ஆரம்பிக்கிறாருனா அதில் மையமான பாத்திரம் என்பது வெள்ளரிக்காய் விற்பவன் அந்த பஜாரில் வேற ஒருமே காட்சி மாற்றமே இருக்காது அந்த அந்த கா நிறைய பேர் வந்து போவாங்களே தவிர ஒரு கட்சி காட்சி தான் அவருக்கு இந்த நசீர் அக் அக்பராபாதி வருவார் அவர் வந்து அவரை பற்றி இந்த வெள்ளரிக்காய் அப்படின்றவன் வியாபாரம் பண்ணல என் வெள்ளரிக்காவை பற்றி ஒரு பாட்டு எதுனா பாட்டு எழுதி கொடுப்பார் அந்த பாட்டை பாடி அவன் வெள்ளரிக்காய் வியாபாரம் பண்ணுவான் அப்போ அந்த பாடல்கள் வந்து புஸ்தகமாக விற்கிற புஸ்தக கடைக்காரன் பாரு இவருடைய பாடல்களில் இரு கையாளுகிற மொழி வந்து சுத்தமாக இல்லை அப்படின்னு ஒருத்தர் பேச புத்தக கடைக்காரர் சொல்லுவார் உடனே காற்றாடி விற்கிறவர் இல்லை அப்படின்னு அவர் எதிர்கருத்த சொல்லுவார் அந்த கவிதை மொழி எவ்வாறு இருக்கணுன்றது யார் பேசுகிறாங்க காற்றாடி விற்கிறவனுக்கும் புத்தக கடைக்காரனுக்கும் நடக்கிற முரடாக ஒரு முரணாக மாறும் அப்புறம் திருடர்கள் வருவாங்க குரங்காட்டிகள் வருவாங்க இந்த குரங்காட்டி என்ன பண்ணுவான் குரங்காட்டி குரங்க இவருடைய பாடலை பயன்படுத்தியே பாடுவான் அவன் குரங்காட்டி என்ன பண்ணுவான் அவருடைய பாட்டு ஒன்று வரும் குரங்காட்டி பார்த்து ராமா வாடா ராமான்னா நான் த தமிழில் சொல்கிறேன் இப்படி தானே குரங்க ராமா தலையாட்டுறா ராமான் சொல்கிறேன் அந்த மாதிரி நம்ம சொல்கிறேன் அவங்க என்ன த உறுதியில் பேசுகிறாங்க ஆமாம் சொல் அகமது ஷா அப்தாலி எப்படி டெல்லி படை எடுத்தாரு அப்படின்னு ரா அந்த குரங்கு நடிச்சு காட்டும் அப்புறமா வந்து இவர் இந்த ஒரு வந்து எப்படி ஆக்ராவை வந்து படையெடுத்தார் நடிச்சு காட்டும் இந்த அந்த ஆயிரத்தி எட்நூற்றி பத்தில் நடக்கிற கதை அது அப்போ முகலாய சாம்ராஜ்யம் சிதிலமாகி கொண்டிருக்கிறது கிழக்கிந்திய கம்பெனி பகுதி பகுதியாக தன்னை விற்றுக்கொண்டு சிதிலமாகி கொண்டிருக்கிற சா காலம் அது சின்ன சின்ன உள்ள அந்த ரீஜனல் கவர்னர்ஸ் எல்லாம் புரட்சி பண்ணுறானுங்க எதிர்த்து கழகம் பண்ணுறாங்க அதை சொல்கிறாங்க இப்படி குரங்காட்டி அந்த உள்ள நடக்கிறதெல்லாம் குரங்கு செஞ்சு காட்டும் கட்சியில் கேட்பார் குரங்காட்டி ஏ ராமா பிரிட்டிஷ்காரன் இந்தியாவுக்கு வரும்போது எப்படி வந்தான் உடனே அந்த குரங்கு போய் எல்லாட்டையும் பிச்சை எடுக்கும் பிச்சை எடுத்து பிச்சை எடுத்து இப்படி இருக்கும் பிச்சை எடுக்க மாட்டுக்கணும் இந்த மாதிரி என்ன பண்ணனா ஒரு 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 கவிஞரை எடுத்துக்கொண்டு அந்த கவிஞரை எடுத்துக்கொண்டு அவர் அந்த காலகட்டத்தை சொல்வது மட்டும் இல்லை பலவிதமான வாழ்க்கை முறை வர்க்க அடுக்குகள் இருக்கிறது அதில் அந்தஸ்து அடுக்குகள் இருக்கிறது அந்த அடுக்குகள் இருந்து பார்வைகள் மாறுகிறது என்பது எல்லாமே அந்த ஒரு ஒரு காட்சியில் சொல்வார் அவ்வளவு ச அந்த பாடல்களை பாடுகிற போது திடீர் திடீர் என்று அந்த பாடலை பாடக்கூடிய அந்த ஃபக்கீர்ஸ் ரோட்டில் வந்து பாடி பிச்சை எடுக்கிறாங்களோ அவங்களும் இந்த கவிஞரோட பாட தான் பாடுவாங்க இந்த பாடல்கள் வந்து நடுல நடுல வரும் ஒட்டு மொத்தமாக ஒன்றரை ரெண்டு மணி நேரம் நாடகம்தான் நம்மளால் மொழி புரியலை நான் அந்த நேரில் நாடகத்தை நேரில் பார்த்துருக்கேன் மொழி புரியலை தான் ஆனால் ரெண்டு மணி நேரம் வச்ச கண்டு வாங்காமல் என்னால் பார்க்க முடிஞ்சது ஒரு வாழ்க்கை முறையை இது தான் ஒரு சிறுபான்மை சமூகத்தினுடைய வாழ்க்கை முறைன்னா அன்றைக்கி உண்மையிலே ஆக்ரா எப்படி இருந்தது எந்த மாதிரியான வாழ்க்கை முறையை வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் நம்ம இன்றைக்கி மார்ச் பேசும்போது சொன்னார்ல வட இந்தியாவில் இருக்கிற பெரும்பாலான முஸ்லீம் சச்சார் கமிட்டின்னு போட்டில் சொல்லக்கூடிய அந்த சிறுபான்மை மக்களுடைய தொழில்கள் என்ன எல்லாம் கைவினை மக்கள் இரும்பு வேலை செய்கிறவங்களிலிருந்து சாதாரண அந்த பழைய பாரம்பரிய வேலைகள் செய்கிறவங்களாம் அவன் சரியான கூலி கிடையாது பயங்கரமான சுரண்டலுக்கு ஆளாக்கப்படக்கூடியவர்கள் செருப்பு தைக்கிறதுலேருந்து ஆரம்பித்து பலவிதமான கைவினைப் பொருட்கள் கம்பளி விற்பது கட்டில் செய்வது நீங்கள் ஒன்றையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உத்தரப்பிரதேசத்தில் போய் தான் இப்போ 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 நம்ம புடவை விடுனா கல்யாணத்துக்கு காஞ்சிபுரத்து போகிறாங்க இல்லையா அதே மாதிரி உத்தரப்பிரதேசம் லக்னோ சில மூணு நாலு பகுதியில் இந்த ரெண்டு மூணு ஸ்டேட்லேருந்து நாங்கள் போயிடுவாங்க ஒரு வீட்டில் போய் ஆர்டர் கொடுப்பாங்க ஒரு பதினஞ்சு பேர் கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதம் ஒன்றரை மாதம் வேலை செஞ்சு ஒரு ஒரு புடவையை அவங்க உருவாக்குவாங்க எல்லாமே ஹேண்ட் வேவ் ஒன்று தான் இது வந்து திருமண புடவை இந்த மாதிரியான கைவினை வேலைகளை செய்வீர்கள் குறைவான கூலி வேலை செய்கிற மக்கள் தான் அங்கே இருந்தாங்க அப்படிப்பட்ட மக்களுடைய வாழ்க்கையை அது ஒரு நேரடியாக சித்தரிக்கிற ஒரு நாடகம் அது இன்னொரு மிக முக்கியமான நாடகம் அதுவும் நான் நேரில் பார்த்தது நான் மறுபடியும் ஷம்சுதீன் கிரா சொன்னதுக்கே வரேன் அவர் வந்து நைன்டீன் செவன்டி டூ சொன்னார் இன்னொரு விஷயம் நடக்குது நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்லேருந்து அது ஒரு அளவு உலக வரலாறில் முக்கியமான விஷயம் பால் ஃபோர் அக்ரிமெண்ட் முடியுது அதாவது இஸ்ரேல் என்கிற நாடு உதயமாகிறது 
ஐக்கிய நாடுகள் சபை இஸ்ரேலை பிரகடனம் செய்கிறது பாலஸ்தீனம் என்கிற நாட்டினுடைய ஒரு பகுதியை இஸ்ரேலாக அறிவிக்கிறாங்க அதிலிருந்து உலகத்தினுடைய வரலாறு வேறு விதமாக மாற ஆரம்பிக்கிறது இரண்டாம் உலக போருக்கு பிறகு வேறு விதமான ஒரு டென்ஷனை புதிய ஒரு எல்லையை கண்டுபிடிக்கிறாங்க இது ஒரு நாடகம் இந்த நாடகத்து பேர் இதுதான் மேகு யூசுப் அவர் மேரா பாய் என் பெயர் யூசுப் அவன் என்னோட சகோதரன் இரண்டு சகோதரர்கள் ஒரு பெண் அந்த மூத்த சகோதரருடைய பெண் தோழி இவங்களுக்கு கொண்ட கதை தான் அது அந்த யூசுப்புங்கிற பையன் வந்து மூளை வளர்ச்சி இல்லாதவன் மென்டலி சேலஞ்சு ஒரு மாற்றுத்திறனாளி குழந்தை அவன் வந்து நாற்பது வயசாகிற வரை கதை இந்த இரண்டு சகோதரருடைய கதை அந்த ஒரு பெண்ணோட கதையில் என்ன ஒட்டுமொத்த பாலஸ்தீனத்துடைய கதை வரலாறே வருது அந்த பாலஸ்தீனம் அப்படி தான் இருக்குது வளர்ச்சி அன்னைக்கு நாற்பத்தெட்டுக்கு அப்புறம் அதனுடைய பிரச்சனையே மாறி போகுது ஒரு எப்படி ஒரு மென்டலி ரிட்டார்டட் சில்ட்ரன் மாதிரி எதையுமே செய்ய முடியாது ஒரு முக்கியமான ஒரு பூடகமான நாடகம் ரொம்ப அழுத்தமான ஆழமான நாடகம் அது அசக்தாங்கிற குழு வந்து நான் வந்து தார்வாரில் பார்த்தேன் நம்ம சென்னையில் நடந்த நாடக விழா கூடும்போது அவங்கள வர முடியல பெரிய அளவில் அவங்களுக்கு செலவு செய்ய வேண்டியது அப்புறம் பாண்டிச்சேரியில் வந்து போட்டு போனாங்க அது எழுதின ஒரு ஒரு பலஸ்தீன கவிஞர் அந்த பலஸ்தீன கவிஞர் தான் அது எழுதியிருக்காரு அதை வந்து பலஸ்தீன மொழியிலையும் ஐரோப்பா மொழிகளிலும் பல இடங்களில் நடந்திருக்குது நாடகம் ஆனால் இந்தியாவில் அசக்தான்னு ஒரு குழு இந்தியில் அந்த நாடகத்தை பண்ணிச்சு மிக முக்கியமான நாம் வாழ்கிற காலத்தில் வர்ற உலக அரசியல் மட்டும் இல்லை உள்ளூர் அரசியல் வரைக்கும் எல்லாவற்றையும் அதை தொடர்புபடுத்தக்கூடிய ஒரு முக்கியமான நாடகம் இன்றைக்கு இந்த சவால்களில் இருந்து தான் நாம் வந்து நாடகத்தை பற்றி பேச வேண்டியிருக்கிறது எங்களுடைய சொந்த நேரடியான அனுபவம் ரெண்டாயிரத்தி நாலில் ஒரு கலை இரவு ஒரு பெரிய அளவில் நட்சத்திர கலை இரவு மாதிரி பல இடதுசாரி அமைப்புகள் மனித உரிமை அமைப்புகள்லாம் சேர்ந்து சென்னையில் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ நாங்கள் நாடகம் தயாரிக்க பண்ண வேண்டியிருந்தது இப்போ இந்த குஜராத் சம்பவத்தை பின்னணியாக வச்சு தான் நாங்கள் நாடகம் ச செய்ய ஆரம்பித்தோம் அந்த பெஸ்ட் பேக்கரி கேஸ் உங்களுக்கு தெரியும் குஜராத் சம்பவத்தில் மிக முக்கியமான ஒரு வன்முறை நிகழ்ந்த களம் அதில் ஒரு ரத்த சாட்சியாக இருந்தது ஒரு பெண் ஜாகிரா ஷேக்னு ஒரு பெண் அவள் தான் முக்கியமான சாட்சி வழக்கு நடக்குது நாங்கள் அந்த பெண்ணை தான் மையம் வச்சு ஜாகிரா ஷேக்குடைய கதையை நாடகம் ஆக்குறோம் அவள் என்ன பேசுகிறான்னா நாம் இது இங்கே எல்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா நீங்கள் எல்லாம் பேசணும் இன்றைக்கி அருண் சொன்னார்ல நம்ம ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் என்ன சொல்லுது ரைட் டு ப்ரொஃபஸ் ரைட் டு வர்ஷிப் ரைட் டு ப்ரொஃபஸ் ரைட் டு ப்ரபகேட் எனி நீங்கள் விரும்புகிற ஒரு மதத்தை பின்பற்றவும் கடைப்பிடிக்கவும் அதை பரப்புரை செய்யவும் உங்களுக்கு உரிமையை அளிக்குது இந்த சட்டம் அப்படி இருக்கிற நான் நான் தேர்வு செய்கிற மதத்தின் அடிப்படையில் நான் பின்பற்றுகிற மதத்தின் காரணத்தினால் ஏன் வெறுப்பி கொட்டி வெறுப்பின் எம்மையால் எம்மை சுட்டமிக்கு சுட்டரிக்கிறீர் உங்களுடைய வெறுப்பின் வெம்மையால் ஏன் எங்களை சுட்டரிக்கிறீங்க நான் இந்த நாட்டின் குடிமகள் தானே அப்படின்ற கேள்வி கேட்குறேன் அதை கடைசியில் எப்படி தான் அந்த நாடகம் அப்படி தான் முடியும் நான் வந்து குஜராத் கலவரத்தில் கொல்லப்பட்டவர்களின் மிச்சம் நீதிமன்றங்களின் குறுகிய அறையில் மூச்சு திணறியவள் படுகொலை செய்யப்பட்ட அத்தனை பேரின் ரத்த சாட்சி நான் அந்த உண்மைகள் ஆன்மா நான் அந்த உண்மைகள் உறங்கி கொண்டிருக்கிறது ஆனால் இறந்து விடவில்லை உறங்கி கொண்டிருக்கிறது அந்த உண்மையில் ஆன்மா நான் நான் இந்த நாட்டில் பிறந்தவள் எந்த மதத்தை நான் பின்பற்றவுக்கும் எனக்கு உரிமை உண்டு என்று அவள் உரத்து பிரகடனம் செய்வதாக நாடகம் முடியும் நாடகம் ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் போட்டோம் என்ன ஆச்சுங்களா ஜாகிர் ஷேக் வந்து பிரதேச ஆட்சியாக மாறிட்டாங்க அந்த வழக்கு நடக்கிற போது ஜாகிரா ஷேக் வந்து பிறழ் சாட்சியாக மாறிடுறாங்க 